അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഓഫ് സെറ്റിന്റെ പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത നോക്കുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ലോങ് ഓഫ് സെറ്റും ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റും ഉണ്ട് രണ്ട് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ലോങ് ഓഫ് സെറ്റും ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ ലോങ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലോങ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്നും പറയും ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് എന്നും പറയും അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കി ഇതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓഫ് സെറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള താഴെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എടുക്കാം നിങ്ങൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ അറിയാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ലൈൻ അറിയാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരെ ബൈസെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓഫ് സെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക എവ്രി ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ടു മെഷർമെന്റ്സ് രണ്ട് മെഷർമെന്റ് ആണ് എല്ലാ ഓഫ് സെറ്റിലും വരുന്നത് ഇനി ലീസ് കൗണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡ് നമ്മുടെ റേഞ്ചിങ് റോഡ് പോലെ തന്നെ ഓഫ് സെറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോഡിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റേഞ്ചിങ് റോഡ് പോലെ തന്നെ ഓഫ് സെറ്റിങ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോഡാണ് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡ് ഇതിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റും ലോങ് ഓഫ് സെറ്റും ആ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് അതിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ലോങ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു സർക്കിളിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളായിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വിത്ത് നോട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങിലൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എത്രയാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരു ലീഡർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇത്രയാണ് റേഡിയസ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് സർക്കിളിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും സർക്കിളിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ വിത്ത് നോട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സെന്ററിലോട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ടു ദ സെന്റർ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി അപ്പൊ ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു പോർഷനകത്ത് സർവേ സ്റ്റേഷൻസ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർവേ ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ഡിഫറെന്റ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് മെഷേഴ്സ് അത് ഓഫ് സെറ്റിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ലൊക്കേറ്റിംഗ് എ കോർണർ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കോർണർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് ഫ്രോം ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് റേഞ്ച് ലൈൻ ആൻഡ് ചെയിൻ ലൈൻ ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് കോർണർ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന അതിനെയാണ് റേഞ്ച് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനെ ചെക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനകത്ത് ഇത് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സർവേ ബുക്ക് അതായത് ഫീൽഡ് ബുക്ക് ഇല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ബുക്കിന്റെ സൈസ് എത്രയാന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി ബൈ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ട്വന്റി ബൈ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ചെയിൻ സർവേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ബുക്കിന്റെ സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഡബിൾ ലൈൻ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഡബിൾ ലൈൻ ആണെന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് സിംഗിൾ ലൈനും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ലാർജ് സ്കെയിൽ വർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ബുക്ക് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ലൈൻ
പിന്നെ സർവേ സ്റ്റേഷൻസ് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ സബ്സിഡിയറി സ്റ്റേഷൻസ് പിന്നെ സർവേ ലൈൻസ് ബേസ് ലൈൻ ടൈ ലൈൻ ചെക്ക് ലൈൻ അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കീ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നത് സർവേയിങ്ങിന്റെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണെന്ന് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് സർവേയിങ്ങിന്റെ കീ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ റെക്കനൈസൻ സ്റ്റേജാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് ആദ്യം കാണുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് റെക്കനൈസൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ റെക്കനൈസൻ സ്റ്റേജിലാണ് കീ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് സ്കെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ സ്കെയിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർക്കേണ്ടത് സ്കെയിലിലല്ല വരയ്ക്കുന്നത് റെക്കനൈസൻ സ്റ്റേജിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മാർക്കിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് സ്റ്റേഷൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് വരയ്ക്കുക അതായത് എങ്ങനെ അവിടെ എവിടെയാണ് എത്ര മീറ്റർ മാറിയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മാർക്കിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം സം പെർമനന്റ് സ്റ്റേഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ബെഞ്ച് മാർക്കിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ജി ടി എസ് ഉണ്ട് പെർമനന്റ് ഉണ്ട് ടെമ്പററി ഉണ്ട് ആർബിട്രറി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ബേസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ആയിട്ടൊരു സ്കെച്ച് വരയ്ക്കുന്നു അതിനകത്തുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരയ്ക്കുന്നു ഓഫ് സെറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ കീ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് സ്കെച്ചിന്റെ കാര്യം മാത്രം ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻ ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് പെർപെൻഡിക്കുലർ പെർപെൻഡിക്കുലർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ അറിയാവുന്ന അറിയാവുന്ന ഒരെണ്ണമായിരിക്കും ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്ക മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് അപ്പൊ ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാത്രമേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫില് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാത്രമേ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാത്രല്ല ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് യൂസ് ചെയ്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടഗണൽ പ്രിസം ഷേപ്പ് ആണ് ഒക്ടഗണൽ പ്രിസം ഷേപ്പ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം പേരിനകത്തുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഏത് ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ല ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഏതാണോ ആംഗിൾ ആ ആംഗിളിൽ നമുക്ക് ഓഫ് സെറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർക്കൽ ആണ് ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഒക്ടഗണൽ പ്രിസം ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലെ ഏറ്റവും അക്യുറേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും ഓപ്പൺ ആണോ ഫ്രഞ്ച് ആണോ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണോ ഏറ്റവും അക്യുറസി കൂടുതലുള്ളത് ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ആണ് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാത്രമേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും അക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ്സില് ഏറ്റവും അക്യുറസി കൂടുതലുള്ളത് ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫിനാണ് കാരണം അതിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാത്രമേ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ അതാണ്
ഇനി ഹൊറൈസൺ മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ മിററിന്റെ പകുതി സിൽവേഡും പകുതി അൺസിൽവേഡും ആയിരിക്കും ഹൊറൈസൺ മിററിൽ പകുതി അതായത് ഇപ്പോ ഒരു മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫുൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവേർഡ് ആയിരിക്കും സിൽവർ കളർ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി അൺസിൽവേർഡ് ആയിരിക്കും ടിൻ ആണ് അപ്ലൈങ് ബൈ അപ്ലൈങ് ടിൻ ടിൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ സിൽവർ ചെയ്യും അതേസമയം ഇൻഡെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളി സിൽവേർഡ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് സിൽവർ നമ്മൾ ടിൻ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വേറെ ഹൊറൈസൺ മിറർ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെമി സർക്കിൾ തന്നെ ഷേപ്പാണ് ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഹാഫ് സിൽവേർഡും ഹാഫ് അൺസിൽവേർഡ് ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹൊറൈസൺ മിറർ ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് മിറർ ഫുള്ളി സിൽവേർഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനില്ലാത്ത റിഫ്ലക്ഷനും കാണും ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷനും കാണും ആൻസർ വരുന്നത് ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ചില ആൻസർ കീലൊക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് പഴയ കീലൊക്കെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് കണ്ടേക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് നോക്കണ്ട ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ അതാണ് ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് മിറർ ആണുള്ളത് ഇൻഡെക്സ് മിററും ഉണ്ട് ഹൊറൈസൺ മിററും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് മിററും ഹൊറൈസൺ മിററും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ട് എഴുതുക നമുക്കിനി കുറെ ആംഗിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് മിററും ഹൊറൈസൺ മിററും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി ഹൊറൈസൺ മിററും ഹൊറൈസൺ സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഹൊറൈസൺ മിററും ഹൊറൈസൺ സൈറ്റും തമ്മിൽ ഇനി ഇൻഡെക്സ് മിററും ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇൻഡെക്സ് മിററും ഹൊറൈസൺ മിററും തമ്മിൽ അതായത് മിററേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി മിററും സൈറ്റും തമ്മിലുള്ളതുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹൊറൈസന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയും ഇൻഡെക്സിന്റെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൊറൈസൺ സൈറ്റ് ഇനി സൈറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇത്രയും ആംഗിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇനി രണ്ട് മിററേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിൽ ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അതിനകത്ത് രണ്ട് മിററേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹൊറൈസൺ മിററും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് മിററും ഉണ്ട് ഹൊറൈസൺ മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഹാഫ് സിൽവേർഡും ഹാഫ് അൺസിൽവേർഡും ആണ് അതേസമയം ഇൻഡെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളി സിൽവേർഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സിൽവർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടിൻ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സിൽവറിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആംഗിൾസ് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മിററും ഹൊറൈസണും മിററും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതിന്റെ സൈറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടി അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി സൈറ്റും മിററും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൊറൈസൺ മിററും ഹൊറൈസൺ സൈറ്റും തമ്മിലാണെങ്കിൽ 120 ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇൻഡെക്സ് മിററും ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റും തമ്മിലാണെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഹൊറൈസന്റെ ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് ഓർക്കുക ഹൊറൈസന്റെ ആണ് ആംഗിൾ കൂടുതൽ ഇനി ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാവുന്ന കാര്യമാണ് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മൂന്ന് കേസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന
അതാണ് റൈസിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് അടുത്തത് വിഷൻ ഫ്രീ ബട്ട് ചെയിനിങ് ഓബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് എനിക്ക് തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റും എയും ബിയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റും ബട്ട് ചെയിനിങ് ഓബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് പക്ഷെ ചെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിവർ ഓക്കെ റിവറിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അത് അതിനകത്ത് കൂടെ നമുക്ക് ചെയിൻ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിവർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് ആണ് ബോത്ത് ചെയിനിങ് ആൻഡ് വിഷൻ ഓബ്സ്ട്രക്ട് രണ്ടും പറ്റൂല ചെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റൂല തമ്മിൽ കാണാനും പറ്റൂല അതാണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് എയും ബിയും എനിക്ക് അതിനെ തമ്മിൽ കാണാനും പറ്റൂല അതിന് തമ്മിലുള്ള മെഷർമെന്റ് ഒട്ട് എടുക്കാനും പറ്റൂല ബൈ യൂസിങ് ചെയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്ന് കേസ് വരുന്നത് ഇതുവരെ പഠിച്ചതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഓപ്റ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പണ്ട് ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവിഷൻ പോലെ എഴുതിയേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ വെറുതെ കോൺവെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർജിങ് ലെൻസ് എന്താണ് കോൺകേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് എന്താണ് പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് അതായത് ഒരു പോർഷൻ പ്ലെയിനും ബാക്കി പകുതി കോൺവെക്സും ആയിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ പ്ലെയിനോ കോൺകേവ് ഒരെണ്ണം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും മറ്റേ പോർഷൻ കോൺകേവ് ആയിട്ടും വരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വെറുതെ റിവിഷൻ പോലെ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡിഫെക്ട്സ് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ ഡിഫെക്ട്സിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഡിഫെക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് സ്പിരിക്കൽ അബ്രേഷനും വരുന്നുണ്ട് ക്രോമാറ്റിക് അബ്രേഷനും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്പിരി ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് സ്പിരിക്കൽ അബ്രേഷൻ കൺവേർജേഴ്സ് ടു ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ സാധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺവേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ പോയിന്റിലോട്ട് ഇതേപോലെ ഒറ്റ പോയിന്റിലോട്ട് വേണം കൺവേർജ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഈ സ്പിരിക്കൽ അബ്രേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും കൺവേർജസ് ടു ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് പല പോയിന്റ്സിലോട്ടായിരിക്കും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് സ്പിരിക്കൽ അബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്താണ് ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ അല്ലെ ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസ്പോഷൻ ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ എ ലെൻസ് ഒരു ലെൻസിനകത്ത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഡിസ്പോഷൻ കാരണം വിബ്ജിയോറിന്റെ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ ആ ലെൻസിനകത്ത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഡിസ്പേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് കറക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൊമാറ്റിക് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ കറക്ട് ചെയ്യുന്നത് പേരിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് സ്പിരിക്കൽ അബ്രേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിരിക്കൽ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൊമാറ്റിക് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ക്രൊമാറ്റിക് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോൺകേവ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെയും കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ക്രൊമാറ്റിക് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ടെലസ്കോപ്പ് അപ്പൊ ടെലസ്കോപ്പിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡംബി ലെവലിലും തിയോഡ ലൈറ്റിലും എല്ലാത്തിനകത്തും ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ടെലസ്കോപ്പിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗും ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ ഫോക്കസിംഗും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിയോഡ ലൈറ്റും ഡംബി ലെവലൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ആണോ ഇന്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ആണോ ഇന്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ആണോ ആ വേർഡ് കേട്ടിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നത് ഇന്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ പുറത്തോട്ട് ആ ലെൻസ് വരുന്നതായിട്ടും തോന്നില്ല അതേസമയം നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ ലെൻസ് പുറത്തോട്ട് വരും അല്ലേ അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടെലസ്കോപ്പിന് അകത്ത് ത
ആ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്താ പറ്റുന്ന ദൂരെയുള്ള ഒരു സാധനം നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു സ്റ്റേജിലെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്ത് എടുക്കണം ഒത്തിരി ദൂരത്തുനിന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി ദൂരത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് എന്തുമാത്രം ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അധികം കിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ടാക്യോമെട്രിക് യൂസ് ചെയ്യും ടാക്യോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ടാക്യോമെട്രിക് സർവേയിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടാക്യോമെട്രിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എസ് പ്ലസ് സി അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എസ് പ്ലസ് സി അതില് കെ എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ കോൺസ്റ്റന്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെയും അഡീഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡും അഡീഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും ആണ് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡും അഡീഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ടാക്യോമെട്രിക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ ഫോക്കസിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡും സീറോയും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ച് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ മാറി മറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ഹൺഡ്രഡും അഡീഷൻ സീറോ ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഇനി അല്ലാതെ റേഞ്ച് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതാണ് അനലിറ്റിക് ലെൻസ് ഓക്കെ അനലിറ്റിക് ലെൻസ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനലിറ്റിക് ലെൻസിന്റെ ടൈപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ട് പോവാ പിന്നീട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ അനലിറ്റിക് ലെൻസിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അനലിറ്റിക് ലെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പൊ അനലിറ്റിക് ലെൻസ് നമ്മൾ എന്തിലാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗിലാണ് അനലിറ്റിക് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനലിറ്റിക് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇനി ദ ഇമേജ് ഇസ് ബ്രോട്ട് ടു ഡയ ഫ്രം ബൈ യൂസിങ് ഡബിൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അഡീഷണൽ ലെൻസ് യൂസ് ഇൻ ഇന്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ലെൻസ് അഡീഷണൽ ലെൻസ് അപ്പൊ അഡീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ലെൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഡബിൾ അപ്പൊ ഡബിൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് അഡീഷണൽ ലെൻസ് ഇൻ ഇന്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ലെൻസ് ടെലസ്കോപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ടെലസ്കോപ്പും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ടെലസ്കോപ്പും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അനലിറ്റിക് ലെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ ഫോക്കസിംഗിലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് സോറി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗിലാണ് ഇന്റേണൽ ഫോക്കസിംഗിൽ നമ്മളൊരു ഡബിൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ ഫോക്കസിംഗിൽ ഡബിൾ കോൺകേവ് ലെൻസും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗിൽ അനലിറ്റിക് ലെൻസും ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനലിറ്റിക് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഈ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് പഠിച്ചേ അനലിറ്റിക് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ് അതേപോലെ അഡീഷണൽ ലെൻസ് യൂസ് ദ ഇന്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് നോക്കേ അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനകത്തും ഹൺഡ്രഡും സീറോ ആണ് വരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഹൺഡ്രഡും അഡീഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് സിയും അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മള് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എസ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ
ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ് താഴെ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലും താഴെയുള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ രണ്ട് മുകളിലുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് സ്റ്റാഫ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഇപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് പിന്നെ അടുത്തത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ ഇതിൽ രണ്ട് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എസിന്റെ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റാഫ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരാറും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു കെ എസ് പ്ലസ് സി ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു കെ എസ് പ്ലസ് സി അതിലെ കെയുടെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ സ്റ്റാഫ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്ട്ലി തരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പാർട്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ് ഐ പിസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒബ്ജക്ട് ഗ്ലാസ് എന്താണ് ഐ പിസ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയഫ്രം എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞതാണ് ഡയഫ്രം എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പിസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഡയഫ്രം വരുന്നത് ഡയഫ്രം ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഐ പിസ് ഐ പിസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഡയഫ്രം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ലെവലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ കോമ്പസ് സോറി ആ ടെലിസ്കോപ്പിനകത്ത് ലെൻസിനകത്ത് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ഹെയർ വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് വെറുതെ ക്രോസേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഇത് ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഇത് പറയണം ഇതാണ് ത്രീ ക്രോസേഴ്സ് അഡീഷണൽ എത്ര ക്രോസേഴ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ക്രോസേഴ് ആണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ക്രോസേഴ്സും കൂടെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അഡീഷണൽ ടു ക്രോസ് ഹെയർസ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ടാക്യോമീറ്റർ വിത്ത് സ്റ്റേഡിയ ഡയഫ്രം അതിനെയാണ് ഡംപിൽ വരുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ഹെയർസ് ഉള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ടാക്യോമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡംപി ലെവൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് നോക്കണ്ട ഇത് നോക്കുക എത്രയാണ് ക്രോസ് ഹെയർസ് ഉള്ള എന്നുള്ളത് ശരിക്കും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അഡീഷണൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ക്രോസ് ഹെയർസ് ആണ് വരുന്നത് ഇനിയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ടേംസ് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിക്കാറുള്ളതുമാണ് അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്ലാറ്റിസം ഓക്കെ അപ്ലാറ്റിസം അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്പിറിക്കൽ അബ്രേഷനും ഉണ്ട് ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷനും ഉണ്ട് അതിൽ സ്പിറിക്കൽ അബ്രേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആബ്സെൻസിനെയാണ് അപ്ലാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിറിക്കൽ അബ്രേഷന്റെ ആബ്സെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷന്റെ ആബ്സെൻസിനെ നമ്മൾ അക്രൊമാറ്റിസം എന്ന് പറയും ഇനി പ്രൊഡ്യൂസ് ഷാർപ്പ് ഇമേജസ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പോയിന്റ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ക്യാമറ അതല്ല എച്ച് ഡി അതായത് പ്രൊഡ്യൂസ് ഷാർപ്പ് ഇമേജസ് അതിനെയാണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇല്യൂമിനേഷൻ ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രില്യൻസി അതായത് എത്ര മാത്രമാണ് അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്റർണൽ ഫോക്കസിങ്ങും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിങ്ങും എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രില്യൻസി കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും വരുന്നത് ബ്രില്യൻസ് ഉണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രില്യൻസി കൂടും അല്ലെങ്കിൽ കുറയും നമുക്കറിയാം അല്ലെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് കുറയും ബ്രില്യൻസി കുറയും ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരുന്നാലും മതി ഇനി അടുത്ത് സൈസ് ഫീൽഡ് സൈസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ആ ടെലസ്കോപ്പിനകത്തൂടെ എന്ത് മാത്രം ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് സൈസ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പറയും ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറയില്ലേ നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അവർ പറയില്ലേ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അതായത് അവർ ആ
സ്പിരിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലെ ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും കാണും സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും ഇതിനുള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിന്റെ കർവേച്ചർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലെവൽ ട്യൂബിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു പോർഷൻ ആണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ അകത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി വെച്ചാൽ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റിക്ക് എന്ത് പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റിക്ക് എങ്ങനെ എന്തായാലും സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ചോദിക്കാം അപ്പൊ കൂടുതലും അതിന് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ റേഡിയസ് അതായത് റേഡിയസ് കൂടുമ്പോഴത്തേനും സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും ഓക്കെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയ ആംഗുലാർ മൂവ്മെന്റ്സ് അതായത് ചെറുതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണിക്കും നമ്മൾ പറയാം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ അതേപോലെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും അതേസമയം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയസുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റീനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് റേഡിയസിന്റെ ടേംസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെൻ മീറ്റർ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആംഗിളിന്റെ ടേംസിലും സെൻസിറ്റിവിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എം എം ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ട്യൂബിന്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ലീസ് കൗണ്ട് ഒക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അല്ലാതെ നമ്മൾ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് വരെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കോമ്പോസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സോറി തീയോഡലൈറ്റിന്റെയും ചെയിനിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ള ബാക്കി അല്ലറ ചില്ലറായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ചെയിനിനകത്ത് നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ടൈ ലൈൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ചെക്ക് ലൈൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാണേ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ടൈ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീംസിൽ വരുന്ന ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും വരുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസിനെയാണ് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബാക്കി സ്റ്റേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡിയറി സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈ സ്റ്റേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് സർവേ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബേസ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ടൈ ലൈൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ്സെറ്റ്സിനെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണ് മെയിൻ പർപ്പസ് ടു അവോയ്ഡ് ലോങ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്തിന്റെ ടൈ ലൈനിന്റെ പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫ് ലൈൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു ട്വന്റി ബൈ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫീൽഡ് ബുക്കിന്റെ സൈസ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ചെയിനിങ് ഫ്രീ വിഷൻ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് വിഷൻ ഫ്രീ ചെയിൻ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ
പറയുന്നത് ഇനി കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്താണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പോർഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ് ആൻഡ് കോൺടൂർ ലൈൻസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ഒരു കോൺടൂർ ലൈൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ഒരു കോൺടൂർ ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോൺടൂർ ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളിപ്പം വെറുതെ രണ്ട് സർക്കിൾ രണ്ട് വട്ടത്തിൽ രണ്ട് വള എടുത്ത് താഴെ മുകളിലും വെച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള ആ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മാപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു മാപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺടൂർ ഇന്റർവെല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കോൺടൂർ ഇന്റർവെല്ലും ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കണം അതായത് ആദ്യത്തെ വൺ നോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ടെൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ സെയിം കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ ആയിരിക്കണം ഒരു മാപ്പിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇനി അതേപോലെ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകാമേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് കോൺടൂർ ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ എന്ന് പറയും വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്നും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് സോൾലി ഓൺ ദ സ്റ്റീപ്നെസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സ്റ്റീപ്നെസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ആണോ സ്റ്റീപ് ഗ്രൗണ്ട് ആണോ അതിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ ഇരിക്കുന്നത് അതേസമയം കോൺടൂർ ഇന്റർവെല് കുറെ കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ അതായത് നമ്മളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു വർക്ക് ആണോ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് വരെ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വൺ മീറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് അതേസമയം ഇപ്പൊ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണ് എനിക്കപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അക്യുറസി ഒന്നും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ എടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വർക്ക് വരുന്നത് ഇനി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ കാശ് കൂടുതലുണ്ട് എനിക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കാശ് ഒരുപാടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഓരോ പോയിന്റിലും ഈ കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ ചെറുതായിട്ട് എടുക്കാം ഓരോ പോയിന്റിലും എടുത്തെടുത്ത് പോയാലും എൻ്റെ കുറെ കാശുണ്ട് അതേസമയം തിരിച്ചാണെങ്കിൽ മണി എന്ന് പറയുന്നൊരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും ഉള്ള ഇതില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ കൂട്ടിയായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോജിക് വെച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അക്യുറസി കൂടുതൽ വേണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇന്റർവെൽ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അതേസമയം അക്യുറസി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സ്കെയിൽ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ ആയിട്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷനൽ ആയിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷനൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഫോർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടെൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ലാർജ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലൊക്കേഷൻ സർവേക്ക് ആണെങ്കിൽ ടു മീറ്റർ ബിൽഡിംഗ് സൈറ്റിനാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് റിസർവയേഴ്സ് ആൻഡ് ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ മീറ്റർ ഡീറ്റെയിൽഡ് വർക്കിനാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇപ്പൊ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഒരു മാപ്പാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫൈവ് ടെൻ ട്വന്റി
ഓക്കെ ഹയർ വാല്യൂസ് ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് കുറെ കോൺട്രോൾ ലൈൻസ് ഹയർ വാല്യൂ ഹയർ വാല്യൂ ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഹില്ല് വരും അതേസമയം ഹയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഒരു ഡിപ്രഷൻ ബോയി ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം ഹയർ വാല്യൂ ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മല പോലെ വരും ഇനി ഹയർ വാല്യൂ ഔട്ട്സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുഴി പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്തുവാം അതാണ് പോണ്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് അവിടെ ഓക്കെ അതേസമയം ഹില്ലിന് നമ്മൾ സമ്മിറ്റ് എന്നും പറയും അല്ലെ സമ്മിറ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരിക്കും സമ്മിറ്റും വാല്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ സമ്മിറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അതനുസരിച്ച് നോക്കാം പിന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ് കോസ്റ്റ്ലി പാക്ട് കോസ്റ്റ്ലി പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭയങ്കര അടുത്തടുത്ത ഇന്റർവെല്ലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത ഇന്റർവെല്ല് കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്റ്റീപ് ഗ്രൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേരിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കും ക്ലോസ്ലി പാക്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ ചെറിയ ഇന്റർവെല്ലാണ് എത്തിയേക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അണ്ടുലേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്റ്റീപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റീപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഇന്റർവെൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കോൺടൂർ ലൈൻസ് ക്ലോസ്ലി പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേ സമയം ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് സ്ട്രേറ്റ് കോൺടൂർ ലൈൻസ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് കോൺടൂർ ലൈൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് യൂണിഫോംലി സ്പേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിഫോംലി സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് അതായത് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൽ നല്ല ഇന്റർവെല്ലിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയും അതേസമയം യൂണിഫോംലി സ്പേസ്ഡ് കോൺടൂർ ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ യൂണിഫോംലി സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇത് മൂന്നും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹില്ലിന്റെ കേസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോണ്ടിന്റെ കേസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് അതിലിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് കോൺടൂർ ഇന്റർവെല്ലും ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോ കോൺടൂർ ലൈൻസ് ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് സ്റ്റീപ് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം ആ പല ഫിഗറിനകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്ന ഇനി ഏറ്റവും ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫും വേർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫും ഓക്കെ കോൺടൂർ ലൈൻ പ്രോസസ് അതർ കോൺടൂർ ലൈൻ ഓൺലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫ് ഓക്കെ ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫിന്റെ കേസിൽ മാത്രം ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രമാണ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫിന്റെ പോർഷനിൽ മാത്രമാണ് കോൺടൂർ ലൈൻ വേറെ ഒരു കോൺടൂർ ലൈനിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഒരു കോൺടൂർ ലൈൻ വേറൊരു കോൺടൂർ ലൈനുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വേർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് ഓക്കെ വേർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫിന്റെ കേസിലാണ് മെർജ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ 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 ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫിന്റെ കേസിലാണ് അതേസമയം മെർജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും രണ്ട് രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വേർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കോൺടൂറിന്റെ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ കോൺടൂർ എന്താണെന്നുള്ള പഠിക്കുക കോൺടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ എലിവേഷൻ വരുന്ന പോയിന്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെയാണ് കോൺടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് കോൺടൂർസ് തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്നും വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കോൺടൂർ
ചോദിക്കാറുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോൺടൂറിംഗ് കൊണ്ട് ആ മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറസി കൂടിയത് ഏതിനാണെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ആക്യുറസി കൂടുതൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിനാണ് അത് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇനി കോൺടൂർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺടൂർ ഗ്രേറ്റ് കോൺടൂർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ കോൺടൂർ ഗ്രേഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കോൺടൂറിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ലെവലിംഗ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പഠിച്ച പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കോൺടൂറിന്റെ കേസിൽ ലെവലിംഗ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് കോൺടൂറിന് ഒരു എക്സാമ്പിളും അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഓർമ്മയില്ല ഒരു പോണ്ടിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു പോണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെവൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺടൂർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺടൂറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബൗണ്ടറി ഓഫ് എ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഓക്കെ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ബോഡിയുടെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺടൂർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നത് കോൺടൂർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് കോൺടൂർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് ആണ് കോൺടൂറിന്റെ സ്ലോപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സിലോൺ ഗാർഡ് ട്രേസർ സിലോൺ ഗാർഡ് ട്രേസർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറെ പാർട്സ് തന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏത് പാർട്സ് ആണ് ഗാർഡ് ട്രേസറിന് വേണ്ടാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രിപ്പോഡ് ട്രിപ്പോഡ് നമുക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ട്രിപ്പോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സിലോൺ ഗാർഡ് ട്രേസറിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കോൺടൂർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന വേറൊന്നാണ് ബോണിങ് റോഡ് ബോണിങ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എക്സ്കവേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എക്സ്കവേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്കവേഷന്റെ ഡെപ്ത് എത്ര മാത്രമാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡാണ് ബോണിങ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോണിങ് ഇൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ താ ഇതിനകത്ത് ഒരു ടീയുടെ ഷേപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ അതാണ് ബോണിങ് റോഡ് എങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്കവേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കുഴി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എത്ര മാത്രം ഡെപ്തിലാണ് ഈ കുഴി ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോണിങ് റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോണിങ് റോഡിന്റെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോണിങ് ഇൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കോൺടൂറിന്റെ പോർഷൻ എന്നുള്ള ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം കാൽക്കുലേഷനിലോട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓവർസിയർ ലെവലിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ ഒരു എ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ പഠിക്കണം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ അതിന്റെ ഇക്വേഷനും പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ ആ പറഞ്ഞോ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം കോൺടൂർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്ന് ലെവലിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ വൺ ഇൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്ററിൽ എത്രയാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലിന്റെ അങ്ങനെ റേഷ്യോ ആയിട്ടൊന്നും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഇതുവരെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്രേഡിയൻ എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ബൗണ്ടറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ബൗണ്ടറിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിനെ നമ്മള് കോൺടൂർ എന്നാണ് പറയാ ഇനി അതിന്റെ കൂടെ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് ഒന്നും കൂടെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കോൺടൂർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഏരിയ ഫ്രം ഫീൽഡ് നോട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡ് ആവറേജ് ഓർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡ് ട്രോപ്പിസോയിഡ് റൂൾ സിംസൺസ് റൂൾ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ട്രോപ്പിസോയിഡൽ റൂളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സിംസൺസ് റൂളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് റൂൾ അപ്പൊ മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് റൂളിന് ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ജസ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി കേക്കാ അപ്പൊ എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് അപ് ടു എച്ച് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ എത്ര എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഫുൾ ഏരിയ ഓക്കെ ഈ ഏരിയ ആണ് വേണ്ടത് അതിന്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൽ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ പല പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഒരെണ്ണം ഇനി ഇത് അടുത്തത് അപ്പൊ മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഓരോന്നിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് അതാണ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് അപ് ടു എച്ച് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇത് ഒരു ഡിവിഷൻ ഇത് അടുത്ത ഡിവിഷൻ ഇത് അടുത്തത് അതാണ് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കാം മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു അപ്പൊ അതിനകത്ത് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഒക്കെ എന്താന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ മെത്തേഡ് ഒന്നും പറയാതെ ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല ഇന്ന മെത്തേഡ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഓരോ മെത്തേഡും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഓരോ ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് എൽ ബൈ എന്നിന് പകരം ഡി എന്ന് കൊടുക്കുക ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ ഓരോ ഇന്റർവെല്ലും ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് അപ്പൊ ഇതാണ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് അപ് ടു എച്ച് എൻ ഇനി ആവറേജ് ഓർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേത് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ മിഡിൽ സെക്ഷൻ എടുക്കണമായിരുന്നു ആവറേജ് ഓർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആവറേജ് ഒന്നും ആവറേജ് ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ആവറേജ് ഒന്നും എടുക്കുമെന്നും വേണ്ട ഡയറക്ട്ലി ഓവൺ നോട്ടു അതിൽ ഈ ഓവൺ നോട്ടു ഓത്തിരി അതിന് ഓർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ ഇൻറ്റു ഓ വൺ പ്ലസ് ഓ ടു അപ് ടു ഓ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് ആവറേജ് എൻഡ് ഓർഡിനേറ്റ് റൂൾ ഇനി അടുത്ത രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂളും സിംസൺസ് റൂളും ഈ സിംസൺസ് റൂളിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പരാബോളിക് റൂൾ സിംസൺസ് റൂളിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പരാബോളിക് റൂൾ അപ്പൊ ഈ പരാബോളിക് റൂള് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന ഒരു എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിംസൺസ് റൂളിന്റെ മറ്റൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ പരാബോളിക് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏത് റൂൾ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സിംസൺസ് റൂളിനെയാണ് പരാബോളിക് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ട്രപ്പിസോഡൽ റൂളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ടു ഓക്കെ ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഓ സീറോ പ്ലസ് ഒ എൻ അതായത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബാക്കിയുള്ള അകത്തുള്ള ബാക്കി എല്ലാ റീഡിങ്സും ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഡി ബൈ ടു ഇൻ ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബാക്കി എല്ലാ റീഡിങ്സിന്റെയും കൂടെ സം അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല ഇനി അടുത്ത സിംസൺസ് റൂളിന്റെ അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന മെത്തേഡ് സിംസൺസ് റൂൾ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സിംസൺസ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സിംസൺസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സപ്പോസ് ഒരു അഞ്ച് ഓർഡിനേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംസൺസ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതേസമയം ആറ് ഓർഡിനേറ്റ്സ്
ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി സെവൻ വരച്ചാലേ എനിക്ക് സിംസൺസ് റൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരെണ്ണം ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സെവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പൊ സെക്ഷൻസ് എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഏരിയാസ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസിലുമാണ് എനിക്ക് സിംസൺസ് റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയാണ് ഏരിയ കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി വോളിയം കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് ട്രപ്പിസോയിഡൽ ഫോമിലയും പ്രിസ്മോയിഡൽ ഫോമില ഓക്കെ സിംസൺസ് റൂൾ അല്ല ട്രപ്പിസോയിഡൽ ഫോമില അതിനു മുമ്പ് സിംസൺസ് റൂളിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്ന റെഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ മറ്റേത് മോളിലത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിനകത്ത് ഡി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഡി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഡി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഈവൻ റീഡിംഗ്സ് അല്ല അതായത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അതായത് ഓ ടു ഓ ഫോർ ഓ സിക്സ് ഓ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വൺ കൂട്ടരുത് കാരണം നമ്മൾ വൺ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൺ കൂട്ടാൻ പാടില്ല ബാക്കി ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഡർ അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എടുത്ത ടേം പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യരുത് അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എടുത്ത ടേം പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഓ വൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഓഡിന്റെയോ ഈവന്റെയോ കൂടെ ഓ വൺ ഈ ഓഡിന്റെ കൂടെ ഓ വൺ എടുക്കരുത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇത് സപ്പോസ് ഓ എയ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എയ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈവന്റെ കൂടെ പിന്നെ ആ എയ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഓൾറെഡി എടുത്ത നമ്പർ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവാ അതായത് പിന്നെയും നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇത് മാത്രം ഓർത്ത രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും ഇക്വേഷൻസ് അപ്പൊ ഡി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഈവൻ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന എക്സാമിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഓഡ് ആണോ ഈവൻ ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ഈവൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു ടു ആണല്ലോ ഈവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ഈവൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഓഡ് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം വെച്ച് ഈ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് ഏരിയ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ഇനി സെയിം തന്നെ വോളിയം കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഈ ഓ സീറോ ഓ എൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അവിടെ വരുന്നിടത്ത് എ സീറോ എ എൻ എ വൺ എ ടു ഏരിയ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ബാക്കി ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെ ഓക്കെ ഓർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്നിടത്ത് ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏരിയ ഇൻഡു ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വോളിയം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡു ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ കിട്ടും അതേപോലെ വോളിയം ആണെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻഡു ഡി ചെയ്യണം ഇപ്പോഴല്ലേ ഡി ക്യൂബ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സിംസൺസ് റൂൾ ഒന്നായിരിക്കില്ല വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേര് പ്രിസ്മോയിഡൽ റൂൾ എന്നാണ് ഓക്കെ പ്രിസ്മോയിഡൽ റൂൾ എന്നാണ് വോളിയം കാൽക്കുലേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ സിംസൺസ് റൂളിനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരും വോളിയം കാൽക്കുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേഷൻ അല്ല നമ്പർ ഓഫ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഓഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഏരിയയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓടും നമ്പർ ഓഫ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ഏരിയ ഈവനും ആണെങ്കിൽ പരാബോൾ പ്രിസ്മോയിഡൽ റൂൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഏരിയ ആണ് ഈ ഓഡ് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഏരിയ ഈവനും നമ്പർ ഓഫ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് വോളിയം ആണ് ഈവൻ വരുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് കേട്ടോ തിരിഞ്ഞു പോരുത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ എ
ഇതാണ് ഫോമുല വരുന്നത് ട്രാപ്പിസോയിഡൽ ഫോമുലയുടേത് ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ സീറോ പ്ലസ് എ എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇത്രയും അതേപോലെ പ്രിസ്മോയിഡൽ ഫോമുലയാണെങ്കിൽ ഡി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എ സീറോ പ്ലസ് എ എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് നേരത്തെ സെയിം ഇക്വേഷൻ ഒ വരുന്നിടത്ത് എ ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രിസ്മോയിഡൽ ഫോമുലയും ട്രപ്പിസോയിഡൽ ഫോമുലയും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സെയിം ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് രണ്ട് വോളിയം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വോളിയം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിസ്മോയിഡൽ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പ്രിസ്മോയിഡൽ കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രപ്പിസോയിഡൽ ഫോമുല വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രിസ്മോയിഡൽ ഫോമുല വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വോളിയത്തിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഞാൻ പ്രിസ്മോയിഡൽ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുമായിരിക്കും ഓക്കെ വേറെ ഒരു സ്ക്രീൻ വന്നോ ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കാണാമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കുറെ ഓർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിംസൺസ് റൂൾ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഇന്റർവൽ അല്ല ഇതിന് കണ്ട ഇവിടെ സീറോ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഓക്കെ അവിടെ വരെ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇന്റർവെൽ അത് കഴിയുമ്പോ തൊട്ട് ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അവിടെ വരെ പത്ത് മീറ്റർ ആണ് ഇന്റർവെൽ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ അടുത്തതിൽ ട്വന്റി മീറ്റർ ആണ് ഇന്റർവെൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്രയും വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുള്ളൂ ഒരേ ഇന്റർവെല് വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ഇവിടെ വരെ ഇത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചിലപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സിംസൺസ് റൂളും ഉണ്ട് ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂളും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ ആണെങ്കിൽ ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഇന്റർവെൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇന്റർവെൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് അതായത് ഇ ഓർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് ഇ ഓർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബാക്കി അകത്തുള്ള ബാക്കി റീഡിംഗ്സ് അല്ല വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് റീഡിംഗ്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം സെയിം തന്നെയാണോ ഇന്റർവെൽ എന്നുള്ളത് നോക്കുക സെയിം ഇന്റർവെൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് മിക്കവാറും അപ്പൊ സെയിം ഇന്റർവെൽ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഡി ബൈ ടു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഫൈവ് ആണ് ഇന്റർവെൽ അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബാക്കി എല്ലാ റീഡിംഗ്സിന്റെയും കൂടെ സം ഇതിന്റെ 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 ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറെന്റ് ഇന്റർവെൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ട്വന്റി തൊട്ട് സിക്സ്റ്റി വരെയുള്ളത് അടുത്ത സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഡി ബൈ ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു ഇതിനകത്ത് ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടെൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ മറ്റേത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്റർവെല്ലും കൺസിഡർ ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് ആഡ്
ഓ ത്രീ ഓ ഫോർ അപ്പോ ഈ വാല്യൂ എടുക്കുക ഈ വാല്യൂ എടുക്കുക പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഈ വാല്യൂ എടുക്കുക പിന്നെ ഇത് എടുക്കണം കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിനകത്ത് സിംസൺസ് കൂടെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് ആവണം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അഞ്ചെണ്ണം ഉള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വേറെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കണ്ട കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട് ഇവന് വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഓ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഓ വൺ ഓ ടു ഓ ത്രീ ഓ ഫോർ ആൻഡ് ഓ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇന്റെ ഇക്വേഷൻ വരും ഡി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഓ വൺ പ്ലസ് ഓ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഓ ടു പ്ലസ് ഓ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഓഡ് നമ്പർ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഓ ത്രീ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് സിംസൺസ് റൂള് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു എയ് ലെവലിനകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് ഇന്റർവെൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒറ്റ ഇന്റർവെൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വോളിയൂമിന്റെ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏരിയ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വോളിയൂം കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഇക്വേഷൻ അതിനകത്ത് ആ ഓയ്ക്ക് വരാം എ ആണെന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കോൺട്രൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് കോൺട്രൂർ ഇന്റർവെൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ അതായത് ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും വൺ ടു വൺ നോട്ട് ടു മൈനസ് വൺ നോട്ട് വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ നോട്ട് ടു അപ്പൊ ഇതാണ് കോൺട്രൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് എ നയൻ ഇപ്പൊ ഇത് അവസാന ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അതായത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബാക്കി ഓടുള്ളത് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ കേവ് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം കേവിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ പോർഷനും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കേവും നാളെ നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേയുടെയും ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെയും അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അപ്പൊ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ റാൻഡമായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവര് ആൻസർ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ നോട്ടും കൂടെ ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഈ വീക്ക് തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നാളെ തന്നാലും പറ്റൂല ഈ വീക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സാം പോലെ നിങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്നുവെച്ചാൽ എക്സാം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നിങ്ങൾ സാധാരണ കാണൂല്ലേ അതുപോലെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണും ആ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസർ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വെച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിനുള്ള നിങ്ങൾ ആൻസർ പോൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എന്നനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് ആൻസർ എഴുതി വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ടൈം കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആവുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ഈ വീക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാവോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാ നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പഠിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇ
ട്രേസിംഗ് പോയിന്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു താഴെ കുറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ പേര് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിൽ സീറോ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പ്ലാനിമീറ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് സീറോ സർക്കിൾ പ്ലാനിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മൊത്തത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ നോട്ട്സ് തരുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാത്ത പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വേറൊരു ബുക്കിലോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹൈഡ്രോ ഈ എഫ് എം ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് ട്രപ്പിസോയുടെ സെക്ഷന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എൻ ഡി ഇൻറ്റു ഡി വേർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വിത്ത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡെപ്ത് ഇപ്പൊ ബി പ്ലസ് എൻ ഡി ഇൻറ്റു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ബി ഡി പ്ലസ് എൻ ഡി സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രപ്പിസോയുടെ സെക്ഷന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ബി പ്ലസ് എൻ ഡി ഇൻറ്റു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി പ്ലസ് എൻ ഡി സ്ക്വയർ ഇനി മാസ് ഹോൾ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് മാസ് ഹോൾ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഹോൾ ഡയഗ്രാം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷന്റെ ഒക്കെ വോളിയം അറിയാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടില് എനിക്ക് എത്ര മാത്രം ലാൻഡ് കട്ടിണ അതായത് അവിടെ എനിക്ക് ഇത്രയും മണ്ണ് കൂടുതലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കുഴി പോലെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്കിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ വെച്ച് എനിക്കിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പൊ എത്ര മാത്രം എർത്ത് വർക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് എത്ര മാത്രം വോളിയം ഓഫ് സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് മണ്ണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സോയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാസ് ഹോൾ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു നോ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് വോളിയം ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാസ് ഹോൾ കേവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത ഫുൾ പോർഷനെയും ഞാൻ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഞാൻ ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ചില കേസിൽ ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മുഴുവൻ മണ്ണും ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ ആ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ കുറെ ബാക്കി വന്നു ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പത്ത് മീറ്റർ ക്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ ക്യൂബ് മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഒരു വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് വേസ്റ്റ് ആയി പോയി അതിനെയാണ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ആയി പോയനെയാണ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു വേർഡാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പിന്നെ ഹോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ വർക്കിംഗ് ഫേസ് ഓഫ് എക്സ്കവേഷൻ എക്സ്കവേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ച കട്ടിങ് ആണ് കട്ടിങ് തൊട്ട് ഫില്ലിംഗ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഹോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആവറേജ് ഹോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നൊരു വാക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ആവറേജ് ഹോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കട്ടിങ്ങും ഫില്ലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഹോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതിന്റെ രണ്ടിനും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് ഹോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി വെറുതെ ഹോൾ എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ
നാട്ടിലും കൂടുതൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടി വരും അപ്പം അതാണ് ഫ്രീ ഹോൾ എത്രമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അത് ഹോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് ഫ്രീ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടം തൊട്ട് പിന്നെ ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസിനും ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് ഓവർ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓവർ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് വേസ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താന്നുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ കേവ് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം അപ്പൊ കേവും പിന്നെ ഒരു ടാക്യോമെട്രി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ കുറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ഫോർ സർവേയിങ് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മൈനർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇതും പിന്നെ ആ രണ്ട് സർവേയും അപ്പൊ അതും കൂടെ കഴിയുമ്പത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ പോർഷൻ നാളെയും കൊണ്ട് തീരും അപ്പം പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കും നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ യൂസ്ഡ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ ഉള്ള പോർഷൻ ഒക്കെ നാളെ നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നാളെ കൂടെ സർവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് തന്നത് അതും എല്ലാരും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ നാളെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ്